ഹലോ എരിവൺ വെൽക്കം ടു എം എൽ ടി അക്കാഡമി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അല്ല നമുക്കിന്നൊരു പുതിയൊരു സിലബസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ ബയോകെമിസ്റ്റ് നാൽപ്പത് മാർക്കിന് ഇരുപത്തിയാറ് മൊഡ്യൂളുകളായിട്ട് ഇരുപത്താറോ ഇരുപത്തെട്ടോ മൊഡ്യൂളുകളായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സിലബസ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്കൗട്ട് ചോദിക്കാൻ ചോദിക്കുമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എം എൽ ടി അക്കാഡമി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എല്ലാ ടോപ്പിക്കും കവർ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്കഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ബയോകെമിസ്ട്രി അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് ഗ്ലാസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ബോയിലിങ് ട്യൂബ്സ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളായിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് വെയറുകളിൽ നിന്നാണ് ഓപ്ഷനായിട്ട് സോഡാലൈം ഗ്ലാസ് പൈറസ് ഗ്ലാസ് ബോറോസിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ് ലോ ആക്ടീനിക് ഗ്ലാസ് സോഡാലൈം ഗ്ലാസ് വളരെയധികം ആൽക്കലി കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള വളരെ ലീസ്റ്റ് തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് സോഡാലൈൻ ഗ്ലാസ് ഒരിക്കലും അത് ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബോറോസിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ് വളരെ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഹീറ്റിനോട് ഏറ്റവും കോമൺ ലബോറട്ടറി ഗ്ലാസ് വെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോറോസിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് പിപ്പറ്റാവട്ടെ ബ്യൂററ്റാവട്ടെ അതിനെല്ലാം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ കൊണ്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ആ വളരെ ഹൈ ഹീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോയിലിംഗ് ട്യൂബ്സിനൊന്നും നമുക്ക് ബോറോസിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അടുത്ത ലോ ആക്ടീനിക് ഗ്ലാസ് ആംബർ കളർ ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്ലാസ്സും നമുക്ക് ബോയിലിംഗ് ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് പൈറസ് ഗ്ലാസ്സാണ് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി വരെയാണ് പൈറസ് ഗ്ലാസ്സിന് ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാൽ പൈറക്സിനേക്കാളും ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റും തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻറ്റും ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കോർണിംഗ് ഗ്ലാസ് അഥവാ കോറസ് ഗ്ലാസ് എന്നാണ് അതിനറിയപ്പെടുന്നത് അത് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ലബോറട്ടറിയിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിൽ നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൈറസ് ഗ്ലാസ്സാണ് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി വരെ ഹീറ്റ് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പൈറസ് ഗ്ലാസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ആർ നോൺ എസ് യൂണിവേഴ്സൽ ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ക്രോമിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫിനോൾ ഓപ്ഷൻ സി എച്ച് സി എൽ ഓപ്ഷൻ ഡി സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്രോമിക് ആസിഡ് ആണ് യൂണിവേഴ്സൽ മീൻസ് ഏത് ടൈപ്പ് എത്ര നമ്മുടെ ടൈഡ് പറയും പോലെ എത്ര കഠിനമായ അഴുക്കുമാകട്ടെ നമുക്ക് ഈ സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് ക്രോമിക് ആസിഡിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്രോമിക് ആസിഡിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് പിന്നെ വാട്ടറും ഈ ക്രോമിക് ആസിഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഹൈലി ഡേർട്ട് ക്ലോഗ് ക്ലോട്ട് എന്നിവയുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡേർട്ടിനെയും റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് ക്രോമിക് ആസിഡിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സൽ ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷൻ അടുത്തത് നമ്മുടെ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മെറ്റൽ ഇംപ്ലാൻസ് ആർ ഡിസ്പോസിഡ് ഇൻ യെല്ലോ ബാഗ് ഗ്രീൻ ബാഗ് റെഡ് ബാഗ് ബ്ലൂ ബാഗ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ബ്ലൂ ബാഗ് ബെറ്റർ ബ്ലൂ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും മെറ്റൽ ഇംപ്ലാൻറ്റുകൾ ബ്രോക്കൺ ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ലൈറ്റ്സ് ടോക്സിക് അല്ലാത്ത ആംപ്യൂൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇനി ഇടേണ്ടത് ബ്ലൂ ബാഗിലാണ് യെല്ലോ ബാഗിൽ നമ്മൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അനാട്ടമിക്കൽ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ അതായത് ഇൻസിനറേറ്റ് ചെയ്ത് കത്തിച്ചളയാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ഇടുന്നത് യെല്ലോ ബാഗിലാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ബ്ലഡ് ബാഗ് കൂടി ബ്ലഡ് ബാഗ് ബയോടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് കൾച്ചർ മീഡിയ എന്നിവയും അതായത് യൂസ്ഡ് കൾച്ചർ മീഡിയ ബയോ ഹസാർഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും യെല്ലോ ബാഗിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഗ്രീൻ ബാഗ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ പോലുള്ള ജനറൽ വേസ്റ്റുകൾക്കാണ് ഗ്രീൻ ബാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി റെഡ് ബാഗ് റീസൈക്ലബിൾ ആ
കോട്ടൺ വിത്തൗട്ട് വാഷിംഗ് അതും ശരിയാവത്തില്ല കാരണം ആസറിൻ്റെ കോമ്പണൻസുകൾ ബാക്കി നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാവും അത് പിന്നെയും പിന്നെയും ബേണിങ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ വാഷ് ദി ഏരിയ വിത്ത് റണ്ണിങ് ടാപ്പ് വാട്ടർ ഫസ്റ്റ് ആസൻ സ്പ്ലാഷ് ആവട്ടെ ആൽക്കലി സ്പ്ലാഷ് ആവട്ടെ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റണ്ണിങ് ടാപ്പ് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഏരിയ നന്നായി കഴുകുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പിച്ച് ഓഫ് ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ പാസ്കൽ ഓപ്ഷൻ ബി ലിറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി ജൂൾ ഓപ്ഷൻ ഡി സെക്കൻഡ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ലിറ്റർ ആണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റുകളെ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തിരിക്കാം എസ് ഐ യൂണിറ്റുകളും ഡിറൈവ്ഡ് എസ് ഐ യൂണിറ്റുകളും പിന്നെ മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് നോൺ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എസ് ഐ യൂണിറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം ലെങ്തിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് മീറ്റർ വോളിയത്തിൻ്റെ ഡിറൈവ്ഡ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നാൽ നമ്മൾ വോളിയത്തിന് കോമൺ ആയിട്ട് ലബോറട്ടറിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലിറ്റർ മൈക്രോലിറ്റർ തുടങ്ങിയ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മീറ്റർ ക്യൂബിലൊക്കെ നമ്മൾ വോളിയം പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ ലബോറട്ടറിയിൽ അത് സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ആയത് നമുക്കൊരു കുഞ്ഞു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നിൽക്കുന്ന വോളിയൊക്കെയാണ് മീ ലിറ്ററിൽ പറയുന്നത് പക്ഷേ മീറ്റർ ക്യൂബൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ വലിയ വോളിയമാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ചില എസ് ഐ യൂണിറ്റുകൾ പ്രാക്ടിക്കലി ലബോറട്ടറിയിൽ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിലാണ് നോൺ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിറ്ററിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്നത് ലിറ്റർ ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ നോൺ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഏഴ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കെറ്റാലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കെറ്റാല് ഡിറൈവ്ഡ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില പാസ്കൽ അങ്ങനെയുള്ളത് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ലിറ്റർ പോലെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് അല്ലാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ മിനിറ്റ് അതൊരു എസ് ഐ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ചില അബ്രിവേഷൻസ് ഫെംറ്റോ ലിറ്റർ മൈക്രോ ലിറ്റർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് എത്രയാണ് മൈക്രോ ലിറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എമൗണ്ട് ഓഫ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് റിക്വയർഡ് ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്നെ വെച്ച് ഓപ്ഷൻ എ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഓപ്ഷൻ ബി സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം ഓപ്ഷൻ സി സെവൻറ്റി ഗ്രാം ഓപ്ഷൻ ഡി എയ്റ്റി ഗ്രാം അപ്പോൾ ഇതൊരു കണക്കാണ് കണക്ക് കഴിഞ്ഞ് കുറേ എക്സാമ്പിളായി ചോദിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ എൻ എ ഓ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് എത്ര ഗ്രാം സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഗ്രാമിൻ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ അതാണ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വേണ്ടത് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഗ്രാം ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നൂറ് എം എൽ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജിന് ഫോർട്ടി ഗ്രാം നമുക്ക് എടുക്കാമെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് എം എൽന് എത്രയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇരട്ടി അഥവാ എൺപത് ഗ്രാം ഇത്തരത്തിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കണക്കുകൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എയ്റ്റി ഗ്രാം ബെസ്റ്റ് യൂറിനറി ഫിക്സേറ്റീവ് ഫോർ ഫോമഡ് എലമെൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ടോളിൻ ഓപ്ഷൻ ബി അസറ്റിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഫോർമാലിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി തൈമോൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഫോർമാലിനാണ് ഫോമഡ് എലമെൻസ് അഥവാ ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ ബെസ്റ്റ് ഫിക്സേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമാലിനാണ് നമുക്കറിയാൻ അനാട്ടമിക്കൽ ഫിക്സേറ്റീവ്സിലും നമ്മൾ ഇത് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് പ്രിസർവ് ചെയ്യും ഒരു ഫിക്സേറ്റീവ് ആണല്ലോ അത് അടുത്ത ടൊളീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓൾ റൗണ്ട് ഫിക്സേറ്റീവ് ആണ് അതേസമയം ട്വൻറ്റി ഫോർ കോളി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ യൂറിൻ എക്സാമിനേഷൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സിക്സ് നോർമൽ എച്ച് സി എലാണ് തൈമോൾ ബയോകെമിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻസിന് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ബയോകെമിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻസിന് വളരെ
നെഫലമീറ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് നാനോമീറ്ററുള്ള ലൈറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ്സ് ലൈറ്റ് സോഴ്സുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നേരത്തെ ഡ്യൂട്ടീരിയം ലാമ്പ് പോലെ അപ്പോൾ അവിടെയും നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആണ് എന്നാൽ ലൂമിനോ മീറ്ററിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ലൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ലൈറ്റ് സോഴ്സിൻ്റെ അബ്സോർഷനോ പ്രൊഡക്ഷനോ ഒന്നുമല്ല അപ്പം വേറൊരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ലൂമിനോ മീറ്ററിക്ക് വേണ്ട വിച്ച് ആർ ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് ട്രൂ റിഗാർഡിംഗ് മെറ്റബോളിക് ആസിഡോസിസ് ആസിഡ് ബേസ് ബാലൻസിൽ നിന്ന് വരാവുന്നുള്ളൊരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് എന്താണ് മെറ്റബോളിക് ആസിഡോസിസ് മെറ്റബോളിക് ആൽക്കലോസിസ് റെസ്പിറേറ്ററി ആസിഡോസിസ് റെസ്പിറേറ്ററി ആൽക്കലോസിസ് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല അതിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പി എച്ചും പി സി ഒ ടും ബൈ കാർബണേറ്റും ഒക്കെ വരുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ മെറ്റബോളിക് ആസിഡോസിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് പി എച്ച് ഇൻക്രീസസ് ആദ്യമേ ട്രൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ശരിയുള്ളത് ടിക്കിടുക തെറ്റുള്ളത് വെട്ടിടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പി എച്ച് ഇൻക്രീസസ് അസിഡോസിസിൽ പി എച്ച് ഡിക്രീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പി എച്ച് ഇൻക്രീസസ് വെട്ടിടുക പി സി ഒ ടു ഇൻക്രീസസ് അസിഡോസിസ് വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പി സി ഒ ടു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യത്തില്ല കോമ്പൻസേറ്ററി മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ എക്സ്പെഷ്യലി മെറ്റബോളിക് കേസിൽ മെറ്റബോളിക് കേസിൽ അവിടെ പി സി ഒ ടു കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് കോമ്പൻസേറ്ററി മെക്കാനിസം ഹൈപ്പോ വെൻറ്റിലേഷൻ വെൻറ്റിലേഷൻ കുറയുക അല്ല വെൻറ്റിലേഷൻ കുറയുകയാണെങ്കിൽ പി സി ഒ ടു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അസിഡോസ് വരിക മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ് അറൈസസ് ടു ദി പ്രൈമറി ഡെഫിസിറ്റ് ഓഫ് ബൈ കാർബണേറ്റ് അഥവാ ബൈ കാർബണേറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് മെറ്റബോളിക് ആസിഡോസിസ് മെറ്റബോളിക് ആൽക്കുലോസിസ് ബൈ കാർബണേറ്റ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ബൈ കാർബണേറ്റ് കുറയുക എന്നുള്ളതാണ് റെസ്പിറേറ്ററി ആസിഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാർബോണിക് ആസിഡ് അഥവാ പി സി ഒ ടു കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് റെസ്പിറേറ്ററി ആസിഡോസ് ഉണ്ടാവുന്നത് പി സി ഒ ടു കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് റെസ്പിറേറ്ററി ആൽക്കുലോസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ടൈമില്ല നമുക്ക് നോക്കാം നോർമൽ ആനിയോൺ ഗ്യാപ്പിൻ ഹ്യൂമൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ടെൻ മില്ലി മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി ട്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലി മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി ട്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലി ഗ്രാം പെർ ഡെസി ലിറ്റർ ഡി ട്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലി മോൾസ് പെർ ഡെസി ലിറ്റർ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ട്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലി മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ എന്താണ് ആനിയോൺ ഗ്യാപ്പ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാറ്റിയോണുകളും ആനിയോണുകളും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് ആനിയോൺ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആനിയോൺ ഗ്യാപ്പ് ട്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലി മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ ആണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവുന്നത് ആൽക്കഹോൾ പോയിസണിങ്ങളൊക്കെ ഈ ആനിയോൺ ഗ്യാപ്പൊക്കെ എലിവേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ ലാക്ടിക് ആസിഡോസിസ് മെറ്റബോളിക് ആസിഡോസിൻ്റെ പല പാർട്ടിലാണ് വരുന്നത് അതായത് ഹൈ ആനിയോൺ ഗ്യാപ്പ് അസിഡോസിൽ വരുന്നതാണ് ലാക്ടിക് ആസിഡോസിസ് കീറ്റോ അസിഡോസിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം ആനിയോൺ ഗ്യാപ്പ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെസ്പിറേറ്ററി കോഷൻറ്റ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ബി എം ഐ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണിത് ബയോമെഡിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ അല്ല ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് റെസ്പിറേറ്ററി കോഷൻറ്റ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഒന്നാണ് ആൽക്കഹോളിൻ്റെ ആണ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് വൺ ആണ് റെസ്പിറേറ്ററി കോഷൻറ്റ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഇൻഡോൾ റിങ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഓപ്ഷൻ എ ട്രിപ്റ്റോഫാൻ ഓപ്ഷൻ ബി വാലിൻ ഓപ്ഷൻ സി മെത്തിയോണിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹിസ്റ്റഡിൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ അമിനാസിൻ്റെ മെറ്റബോൾസിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഓരോ അമിനാസിനും എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് സ്ട്രക്ചറൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻഡോൾ റിങ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ട്രിപ്റ്റോഫാൻ ആണ് ട്രിപ്റ്റോഫാനിലാണ് ഇൻഡോൾ റിങ്ങിലുള്ളത് വലയിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇത് ബ്രാഞ്ചിഡ് ചെയ്യുന്ന അമിനോസിഡ് എന്നുള്ളതാണ് മെത്തിയോണിനെ പറ്റി പറയുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മെത്തിയോണിൻ ഇസ് എ സൾഫർ കണ്ടെയ്നിങ് അമിനോസിഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹിസ്റ്റഡീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്റഡീനകത്ത് ഒരു റിങ് ഉണ്ട് ഇമിഡസോൾ ഗ്രൂപ്പാണ് ഹ
യൂറിൻ അസ് വെൽ എസ് ഇൻ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്ന യൂറിയ ആണ് എൻ പി എൻ മീൻസ് നോൺ പ്രോട്ടീൻ നൈട്രോജനസ് സബ്സ്റ്റൻസ് യൂറിയ യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിയാറ്റിൻ സാന്തിൻ ഹൈപ്പോക്സാന്തിൻ എന്നിവയാണ് എൻ പി എൻ സബ്സ്റ്റൻസിനകത്ത് വരുന്നത് മേജറായിട്ട് യൂറിയ യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിയാറ്റിൻ എസ്റ്റിമേഷൻ ബർത്ത് ലോട്ട് റിയാക്ഷൻ ഡാം ടി എസ് റിയാക്ഷൻ യൂറിയസ് ജി എൽ ഡി എച്ച് മെത്തേഡ് പെട്ടെന്ന് തീരുന്നു യൂറിയ അമിനോ ആസിഡ് നോട്ട് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ക്രിയാറ്റിൻ സിന്തസിസ് നേരെ തിരിച്ചും ചോദിക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് അമിനോ ആസിഡ് ഈസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ക്രിയാറ്റിൻ സിന്തസിസ് ഓൾ ദി എബോ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നോട്ട് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ക്രിയാറ്റിൻ സിന്തസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആർജിനിൻ ഓപ്ഷൻ ബി മെത്തിയോണിൻ ഓപ്ഷൻ സി ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഗ്ലൈസിൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് മറ്റാരുമല്ല ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് ആണ് ഗാം ഗ്ലൈസിൻ മെത്തിയോണിൻ ആർജിനിൻ ആണ് നമ്മുടെ മൂന്ന് അമിനോ ആസിഡ് ഗാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്ലൈസിൻ ആർജിനിൻ മെത്തിയോണിൻ ഈ മൂന്ന് അമിനോ ആസിഡുകളാണ് ക്രിയാറ്റിൻ സിന്തസിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിയാറ്റീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന ക്രിയാറ്റീൻ നോട്ട് നിനിൻ ക്രിയാറ്റീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ലിവറിൽ വെച്ചും ക്രിയാറ്റിനിൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് മസിൽ വെച്ചുമാണ് ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അമിനോ ആസിഡുകൾ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഗ്ലൈസിന് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൂടി ഉണ്ട് ഹീം സിന്തസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അമിനോ ആസിഡാണ് ഗ്ലൈസിൻ ക്രബ് സൈക്കിൾ ഡസ് നോട്ട് ഒക്കർ ഇൻ ഓപ്ഷൻ എ മസിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഹാർട്ട് ഓപ്ഷൻ സി ആർ ബി സി ഓപ്ഷൻ ഡി ലിവർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ആൻസർ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആർ ബി സി ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രബ് സൈക്കിൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എ ടി പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈക്കിളുകളിൽ ഒന്നാണ് ക്രബ് സൈക്കിൾ കോമൺ മെറ്റബോളിക് പാത്വേ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ആംബിബോളിക് പാത്വേ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ക്രബ് സൈക്കിളിൻ്റെ സെല്ലുലാർ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയാണ് മസിൽസിന് മൈറ്റോകോണ്ട്രി ഉണ്ട് ഹാർട്ടിന് മൈറ്റോകോണ്ട്രി ഉണ്ട് ലിവറിൽ ആവശ്യത്തിലേറെ മൈറ്റോകോണ്ട്രി ഉണ്ട് എന്നാൽ ആർ ബി സിക്ക് മൈറ്റോകോണ്ട്രി ഇല്ല ആർ ബി സി ഈസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ് ഫോർ അസ് എൻ എനർജി സോഴ്സ് പിന്നെ കുറച്ച് എച്ച് എം ബി ഷൺ പാത്വേയിൽ നിന്നും മൈറ്റോകോണ്ട്രിയിൽ നിന്നോ ഫാറ്റി ആസിഡുകളിൽ നിന്നോ ആർ ബി സിക്ക് എനർജി കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രബ് സൈക്കിൾ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയിൽ നടക്കുന്ന ക്രബ് സൈക്കിൾ ആർ ബി സിയിൽ നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബയോ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മെമ്മൽറ്റി അക്കാഡമി ഉണ്ടാക്കിയ മോഡൽ ക്വസ്റ്